来，加油！啊！现在怎么样？他们的攻击暂时被城堡防御系统挡住了。我们和平平、小海还有真南都在家没事，可是小西和阿华都因为自己公司的事在外面呢。城堡的防御系统只能拖延敌人的攻击，但很难完全隔绝。金角巨兽的人类，只有抓住他的至亲，才好问出尸体的情报。同志，罗峰是否还有亲人留在城堡外？有，我侦测到他的妻子和弟弟就在附近。他们正朝北方快速移动，应该是乘坐了飞行载具。立即拦截。两位请放心，罗少将的家属，军方一定会尽全力相助。AR A 三继续护送，其余战机掩护。
们走一趟。<笑>南下的军机被截住了，徐信和阿花很有可能在少林。全员进入战备状态，务必将罗峰捉住。可惜防御功能太原始了。我会解除你们的生物芯片控制，让你们重回自由。他们改变行动方式了。我们相当于减少了四分之一的战力。地球土著实力低下，普拉大人不必担心，杀了他。嗯，一次遭遇敌袭，要救下虚形阿华他们，就拜托你了。价高不菲的宝物，我们得设法把他们带回家族领地。嗯，卡罗帝国的诺兰山家族，你们好。谁？竟敢入侵我们的辅助光脑！不久前，你们所在的这颗星球，地球，已经成为了我的领地。这是黑龙山帝国颁发的领地所有权证明。根据黑龙山帝国宪法第十二条、第六十一条、第六十二条、第六十三条规定。未经星球管理者允许，擅闯星球内，可当星道论处。我作为地球领主，郑重告知诸位：马上从我的领地消失，否则你们将遭到黑龙山帝国大军的征讨，将遭到黑龙山帝国大军的征讨，将遭到黑龙山帝国大军的征讨，将遭到黑龙山帝国大军的征讨，将遭到黑龙山帝国大军的征讨。征讨在我前面买下地球，为了夺取地球，我付出的所有手段和隐忍都功亏一篑。舰舰长，守队。山帝国法律很了解，知道通过购买星球成为领主，也知道星道是被帝国法律认定的侵占他人领地财产的星空强盗，为帝国法律所不容。说明他背后肯定有一定势力，绝非一个土著那么简单。买下地球。罗峰是怎么做到的？虽然不知道罗峰怎么做到的，但他以这种奇特的方法，阻止了外星虫族的入侵，再次把地球和人类从危险中拯救了出来。目前，诺兰山家族舰队依然停留在基地室上空，对方对罗峰的警告尚未回应。下了地球，这可能吗？一个地球人买下地球，怎么做到的？罗峰说的是真的还是假的？
这是黑龙山帝国颁发的领地所有权证明。根据黑龙山帝国宪法第十二条、第六十一条、第六十二条、第六十三条规定，未经星球管理者允许，擅闯星球内。最新播报，诺兰山家族的舰队正在撤离地球。重复，诺兰山家族舰队正在撤离地球边怎么交代？黑龙山帝国法律是我们不能触犯的，这件事得请族长来决断了。警长，老族长发来通话邀请，快接通。见过祖祖，祖祖诺兰山是诺兰山家族的创始人，他很久以前就不再插手家族事务，这次居然亲自出面，难道地球的重要性比预想的还要高？听说你们在地球上发现了几些座宇宙飞船，而且金角巨兽尸体也在地球上。是的，祖祖，这几些座飞船。被地球土著称为一号文明遗迹，就在地球海域中。只是飞船入口防御太强，我们没法进去。而金角巨兽的确是陨落在地球，不过时间太短，我们搜索区域太小，还没有找到那金角巨兽尸体。金角巨兽，普拉，我命令你率领一支精英小队，悄然返回地球。找到金角巨兽的尸体，祖祖，地球已经有领主了。有领主又能如何？从此刻起，你们小队被诺兰山家族除名。什么？你们若被发现，就自称无身份的宇宙行道就行了。帝国法律讲的是证据，没有证据。那个地球领主就奈何不了我们，你们行动迟缓，被对手抢先买下地球。我给你们一次机会赎罪，如果行动成功，就恢复你
们的身份。记住，这是最后一次机会。是，祖祖，祖祖，我们在地球还发现了一种奇异宝物，当地土著称之为“三十一号古文明遗迹”。八十名精英船员，随我秘密重返地球。切记，依据祖祖指示行事，不可暴露身份。我觉得诺兰山家族的人不会轻易收手的。他们前后两次侵略地球，绝不会被我一个警告吓走。地球这样的边缘星球，按理说入不了诺兰山家族的眼睛。嗯，除非地球上有他们觊觎的宝物。战神宫监测到他们探索过一号和三十一号古文明遗迹，不过没有进入。似乎那两个地方隐藏着重要秘密。诺兰山家族的人还搜索过太平洋海域。奇怪，那片海域没有古文明遗迹。那片海域虽然没有古文明遗迹，宝物倒是有的哟。嗯、足够让宇宙级强者垂涎的宝物哦。金角巨兽，冰哥。我跟金角巨兽决战就发生在那里，此后金角巨兽的尸体就沉到了海底。如果金角巨兽不是被我夺舍。他的尸体就在诺兰山家族搜索过的区域。诺兰山家族贼心不死，他们一定会回来的。我们得提前做好准备。嗯。金角巨兽的去向只有我一个人知道。诺兰山家族的人找不到金角巨兽，蓝宝宝会盯上我家人。我在白兰星埋下的秘籍城堡，不知道能不能抵挡他们的攻击。金角巨兽尸体，我们想对付这大西洋，几天下来，将整片海域全部搜查遍了，就是找不到金角巨兽尸体。我们这边也是，我们一共八十人，几乎将地球每一寸土地都翻找了数遍，却还是一无所获。那只有一种可能，金角巨兽的尸体被别人收走了。队长，我们该怎么办？根据入侵地球网络获取的信息，那金角巨兽最后一次出现是同如今的地球领主罗峰的交战中。那一战，最终罗峰斩杀了金角巨兽。但离奇的是，罗峰是在战斗结束一年之后才突然现身的。普拉大人，我们这群星道
也该拜访一下这位地球领主的亲属了。是，走。